made of made from made with made out of namaskaram welcome to speak english now with ramesh voice pacha malayalathilude kettilan english nammal english padikkumbo allekil nammal english padipikkumbo athreyonnum pradhanya illa nu vicharichu vittukale enna kurichu karyangal undu etto meliya tamasha adokke irikkum namukku pilkalathu etto adhigam upagarapadunnathu അപ്പോൾ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടിപ്സ് എന്നുള്ള സീരീസിലുള്ള വീഡിയോയിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചാനലിൽ മെയ്ക്ക് എന്ന വാക്ക് വളരെ ഫെമിലിയറാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ മെയ്ക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു കോസറ്റീവ് വേബായിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് കോസറ്റീവ് വേബ് അതായത് ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മറ്റൊന്നിന് കാരണമാകുമ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക കോസറ്റീവ് ഈ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെയുണ്ട് കോസറ്റീവ് അല്ലെ കോസ് കാരണമാകുന്നത് അതാണ് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപകാരപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും കോസറ്റീവ് വേബ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇത് കഠിനമായ നിങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമർ ക്ലാസ് അല്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ കോസറ്റീവ് വേബിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഇപ്പം മേക്ക് രണ്ട് ഗെറ്റ് മൂന്ന് ഹാവ് നമ്മളിവിടെ മേക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജഗതി മേക്സ് ഹസ് ലാഫ് ഒരു തർക്കം അല്ലെ കാര്യത്തിൽ അല്ലേ ജഗതി നമ്മളെ കൊച്ചരിപ്പിക്കുന്നു ഹണി മേക്സ് ഫുഡ് സ്വീറ്റ് തേൻ ഏതിൽ ചേർത്താലും ആ ആഹാര പദാർത്ഥം മധുരമുള്ളതായി തീരുന്നു അല്ലേ അപ്പം തേനാണ് അതിന് കാരണം വാട്ടർ മേക്സ് തിങ്സ് വാറ്റ് വെള്ളം വസ്തുക്കളെയൊക്കെ നനവുള്ളതാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി പുഷാപ് മേക്സ് ആ റാംസ് സ്ട്രോങ്ക് പുഷപ്പ് നമ്മളുടെ കൈകളെ കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നു ഇവിടെ ജഗതിയും ഹണിയും വാട്ടറും അതുപോലെ പുഷപ്പൊക്കെ സിംഗുലർ ഫോമിലായ കാരണമാണ് നമ്മൾ മേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി പ്ലൂറലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മേക്ക് എന്ന് പറയും സം ഡിയോഡ്രൻസ് മേക്ക് മീ സ്നീസ് ചില ഡിയോഡ്രൻസ് എനിക്ക് തുമ്മലുണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും അല്പം കനത്തിലൊന്ന് കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അടിക്കും അത് നമുക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ളവർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഇത് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല സം യൂട്യൂബ് കോമൻസ് മേക്ക് മീ ഹാപ്പി മിക്കവാറും യൂട്യൂബ് കോമൻസ് എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നെ സന്തോഷവാനാക്കുന്നു പക്ഷെ ചില കോമൻസ് മേക്ക് മീ സാഡ് രണ്ട് വശമാണല്ലോ അല്ലേ അതുണ്ടായല്ലോ ഒരു കാരണം ഡിവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദ്വൈതഭാവം അത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുവിന് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ പ്ലൂറലായ കാരണമാണ് മെയ്ക്ക് എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഓക്കെ ഐ ഡോ വാച്ച് ഹോറർ മൂവീസ് അറ്റ് നൈറ്റ് they make me scared ini ore aalode nammal sadharana chodyangalukku chodikkumbo choykum ningale santoshippikkunna endanu ningale dukkippikkunna endanu ningale chindippikkunna endanu okay idokku chodikkarundu le what makes you happy what makes you laugh what makes you sad ennukku chodikka aarengilum vari veeravadangalukku molkumbo nammal parayum malayalathile hena chiripikkalle nu parayum le adinte english aanu hey 
ഡോൺ മേക്ക് മീ ലാഫ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തന്നെ മേക്ക് എന്നുള്ളത് കോൺസെറ്റീവ് വേർബായിട്ട് പല ടെൻസുകളിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് മേക്ക് എന്നുള്ള പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പറയാം ദൻ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ പറയാം മേക്കിങ് ദൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ മെയ്ഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ വിൽ മേക്ക് ഒക്കെ പറയാം ലുക്ക് ദ ക്ലൗൺ ഈസ് മേക്കിങ് ദ പീപ്പിൾ ലാവ് കണ്ടോ ക്ലൗൺ ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കുകയാണ് അവ മാനേജർ മേഡ് ഹിം റിസൈൻ നമ്മളിനി മറ്റുള്ള ടെൻസുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും മെയ്ക്കിൻ്റെ രണ്ടു മൂന്ന് മറ്റു തരത്തിലുള്ള യൂസേജസ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പിന്നെ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദാറ്റ്സ് എ നൈസ് ചേ വാട്ട്സ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ടീക്ക് വേഡ് വൈൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഗ്രേപ്സ് ഇവിടെ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെയ്ഡ് ഫ്രം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യൂസേഴ്സാണ് അതായത് ഒരു വസ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് ചോദിക്കുക അതുപോലെ ഒരു വസ്തു എന്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഫ്രം എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഈ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നമുക്ക് അത് അവിടെ വിസിബിളാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ടീക്ക് വുഡ് തേക്കിൻ തടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെയറിൽ നമുക്ക് തേക്കിൻ തടി നമുക്ക് കാണാം അനുഭവിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഓ വോട്ട്സ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്നാണ് പറയുക ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ടീക്ക് വുഡ് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ വസ്തു ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ നിലയിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഫ്രം എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ വൈനിൽ മുന്തിരി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുക മെയ്ഡ് ഫ്രം വൈൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഗ്രേപ്സ് പേപ്പർ ഇസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം വുഡ് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ മരത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളോ സാന്നിധ്യമോ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ മലയാളത്തിലും ഈ ഒരു വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത്തരം ഒരു വ്യത്യാസം പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാര ഭാഷയിൽ അത്ര ഗവനിക്കാറില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കും എന്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാറില്ല പറയുമ്പോൾ എഴുത്തു ഭാഷയിലൊക്കെ ശരിക്കും പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴൊക്കെ മെയ്ഡ് വിത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡിഷ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് അവിയൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് വിത്ത് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് കോക്കനാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറ്റൊരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എന്നാ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ചെയർ ഇസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് റീസൈക്കിൾഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളിത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെയ്ഡ് വിത്തും മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ പക്ഷെ സായി പോലും അത് പലപ്പോഴും തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയും ഇപ്പോൾ മെയ്ഡ് വിത്തിന് പകരം ഈ ഡിഷസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ മെയ്ഡ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക പക്ഷേ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെയ്ഡ് ഫ്രം മെയ്ക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റീവ് അതിൻ്റെ യൂസേജ് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവും നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഗെറ്റിൻ്റെയും ഹാവിൻ്റെയും കോസറ്റീവ് ഫോം അത് നമ്മൾ നോക്കും അത് കേട്ടില്ലെന്നാണ് കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാലിടറി വീഴാറുള്ളത് മുടി വെട്ടുക മുടി വെട്ടിക്കുക കാർ നന്നാക്കുക നന്നാക്കിക്കുക ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിലും ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കക്ഷി ഒരുപാട് പുലിവാലുകൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനിൽ നിന്ന് ശരിപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബീൻ ഏതിലേക്ക് വന്ന് എന്തൊക്കെ
അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും താങ്ക് യു